the bantu the bantu Tamani kujua kidogo mkuu kwamba hali ilikuwa vipi mwanzoni huko msakuzi kibamba pamoja na tegetai ambapo kulikuwa kuna shule na sasa hivi imejengwa Ah uh, ni sema kwamba kwa kweli hali I, 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 ilikuwa sio mbaya sana lakini haikuwa nzuri kama ambavyo vitakuwa baada kwa hizi shule Zimini. ambazo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ametupatia katika manispa zitaka itakavyokuwa baada kwa zime zimeanza Kamili, kufanya kinamu. kazi mm. Kwa mfano pale Teget Tegeta A. Yeah. Tuna shule mami inayoitwa Tegeta A. Hii shule ina wanafunzi zaidi zaidi ya zaidi ya 2000 na 700. Mm. Shule moja hii kuna wanafunzi 2700 zaidi. Mm. Wakati ki standard shule moja inatakiwa iwe isiwe na wanafunzi wanaozidi 600. Mm. Kwa hiyo naweza ukaona pale kwamba shule moja ilikuwa na wanafunzi ilikuwa na, 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 na wanafunzi wanaotakiwa ku, kusoma shule tatu. Naam wewe. Unaona? Mm. So, Lakini hata umbali pia vile vile inawezekana wanafunzi wanaweza kusafiri pale. Umbali umbali ni ulikuwa ni mrefu sana. Naam. Ni kwa vile hao maeneo huyo juu. Mm. Lakini kulikuwa na umbali wa zaidi ya kilomita 4. Naam. Na mpango ukoje sasa ni kwenye mitaa ambayo iko mbali na, na hilo eneo. Mm. Lakini kula ambako sasa kulikuwa mbali ndio tumeenda kujenga hiyo shule karibu, ya Tegeta A mm. ambayo sasa wale watoto wote walikuwa nakaa mbali wote kuanzia sasa hivi mpaka hapa ninapoongea wanaendelea ku wanaendelea kusajiliwa mm. kwa hiyo plani ni kwamba inawezekana Januari wakati msimu mpya wa masomo unaanza hizi shule zikawa zinafanya kazi yani huo ndio mpango kabisa oh. tunavyosema hizi hizo shule hizo mm. tunatarajia wiki ijayo mm. yani zimekamilika ujenzi wiki ijayo tuna tunaenda kuzisajili wizara ile. Naam. Kwa hiyo tutazisajili, tumezikamisha kabla ya usajili mm. kuanza na tutawasajili kuanzia sasa hivi na shule zitafunguliwa mwaka kesho mwezi wa kwanza. Mm. Ya. Kwa hiyo kujua pia vile vile kuhusiana na thamani ya fedha. Nimeona Rais Samia Suluh Hassan kama alivyozungumza anatoa fedha ndiyo. Lakini kilio chake kikubwa kimekuwa ni kuhakikishwa kwamba tunasimamia vizuri ile thamani ya fedha inaonekana katika huo ujenzi ambao unafanyika. Mko karibu kiasi gani kusimamia hilo kwamba fedha ambayo inatolewa basi ndio ambayo inatumika kikamilifu. Nashukuru sana kwa swali zuri hilo. Mm. Ni kweli kwamba e, kama ambavyo tumekuwa tukiona kumekuwa na changamoto mm. kubwa ya usimamizi wa miradi ya maendeleo. Mm. Maeneo mengi. Yeah. Lakini sisi tunashukuru kwamba hatujapata hiyo changamoto. Mm. Sisi kilichotufanikisha, kilichotuwezesha kufanikisha mpango huo mm. ni kwamba tumeweka mkakati wa ufuatiliaji ambao ni madhubuti. Mm. Sisi kuanzia management yote CMT kwa lugha nyingine tuna tuna, uh, tuna husika moja kwa moja katika kusimamia miradi. Mm. Kwa kuna timu za usimamizi ambazo ziko hapa halmashauri mm. ambazo kila ki, kila wakati zinapita kwa ajili ya kwenda kutu, ku, kufuatilia mm. maendeleo ya hiyo miradi. Mm. Tunao wahandisi ambao kila mhandisi amekabidhiwa ame miradi ya kuisimamia no. lakini vile vile hapa makao makoo ya halmashauri hmm. tuna timu ambazo zime zimeundwa kwa ajili ya kufuatilia miradi hmm. tumegawanya kabisa hmm. group A miradi moja mbili tatu hmm. group B miradi hii na wote tumewakabidhi gari kwa ajili ya kwenda kufuatilia hmm. hilo zoezi limetusaidia kuhakikisha miradi na inakamilika kwa wakati na inakamilika kwa ubora yeah. ule ambao unakubalika. Mm. Uzuri hata wewe nimekuona pia mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii ya Manispaa ya Ubungo ukiwa uko field hongera <laughs> pia. Of course nashukuru na, na mimi mwenyewe lazima niwe mstari wa mbele mm. katika kuhakikisha kwamba miradi ile ambayo mheshimiwa rais kwa heshima kubwa ametupa yeah. tunaisimamia vizuri. Mm. Ili kusudi tusije tuka tukamwangusha na hatuko kwa ajili ya kufanya fedha zikapigwa ndio ndio mm. tuizungumze sekta elimu kwa upande wa sekondari uko nako kukoje upande wa elimu sekondari pia namshukuru sana mheshimiwa rais wetu kwa jinsi ambavyo pia ame ametuheshimisha na mimi niseme tu kwamba ni shukuru pia kwa mkoa wa Dar es Salaam mm. na dhani ulisikia kuna program ya mheshimiwa rais wetu ambapo amepeleka fedha kwa ajili ya kujenga shule shule marumu za sayansi um, kwenye mikoa yetu ya Tanzania mm. na kwa kwetu mkoa wa Dar es Salaam pia tulipata fedha hizo 
ambapo mpaka sasa tunapoongea amesha tupatia shilingi bilioni 4.1 ambazo ni fedha nyingi sana hizi fedha zililetwa kwa ajili ya ujenga sekondari ya sayansi ya wasichana mm. ya mkoa mm. na bahati nzuri sisi manispa ya ubungo tulibahatika <laughs> kuteuliwa kuwa wenyeji wa hiyo shule <laughs> tulibahatika yeah. kuteuliwa kuwa manispa itakayojenga hiyo shule mm. kwa niaba ya mkoa mzima mm. kwa tunao shule inaitwa Dar es Salaam tumeamua kuipa kabisa jina Dar es Salaam Girls okay. Secondary School iko hapo sio mbali sana na makao makuu ya halmashauri mm. kata ya Kwembe naam yeah. sisi tuli tunashukuru tulijitahidi kuisimamia kwa karibu mm. na kwa speed na kwa viwango na shule yetu iliweza kufanikiwa kusajiliwa kabla yeah. mwezi wa saba kwa hiyo ile tarehe tatu mwezi wa saba shule wanafunzi wa elevu walipofungua shule yetu ilifanikiwa ku eh, ku kuingiza darasa jipya wa form 5 mm. na mpaka sasa hivi wanaenda kusoma pale um. yeah, kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa ajili ya kutupatia hiyo shule mm. kuna kipindi nilienda pale nikaongea na wale watoto wana furaha sana ni shule nzuri kwa kweli shule standard um. ina kila kitu kinachostahili kwa ajili ya kusoma mwanafunzi akaweza kusoma akiwa na furaha mm. ni shule pia ambazo zinachukua pia wanafunzi kutoka kuna zote za nchi eh? Oh, of course ile ni ni ni, 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 ni shule ya sayansi no. na inachukua wanafunzi kutoka kote, kote. No. Uh, wanafunzi kutoka mikoa yote ya mm. Tanzania okay ndio ndio no. imekamilika yenyewe tayari shule inafanyika vizuri tu na ujenzi wake mliusimamia shule imekamilika no. kwa awamu ya kwanza ndio pale tumepata fedha kwa awamu mbili kulikuwa na awamu ya kwanza ambapo tulipokea shilingi bilioni tatu. No. ambapo miundo mbinu yake imekamilika lakini tulimepokea pia fedha shilingi bilioni moja, pointi moja mm. ambazo miundo mbinu yake tunaendelea na iko kwenye hatua ya umaliziaji ambapo kufika mwezi wa mbili tutakuwa tumemaliza kabisa miundo mbinu yote ya hizi fedha tulizopokea eh, kwa ajili ya kujenga miundo mbinu ya kwa awamu ya pili mm. sekondari kingine kinachofanyika mkuu ambacho kimeanza mwaka huu labda kimekamilika lakini kingine ambacho labda kiko kwenye hatua za mwisho kamilika na shukuru pia tuna tumepata shule mpya inaitwa Kingazi King sekondari um. ambayo nayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walituletea shilingi milioni 528 na na Nao ni shule kubwa ni shule mpya ambayo inajengwa kata kata kwa embe tuliamua kuijenga kule kwenye kata ya Kwembe. Mm. Kata ya Kwembe ni kubwa sana. Na kwenye kata hiyo tulikuwa na shule moja inayoitwa Kwembe Sekondari. Mm. Kwa mfano kutoka Kingazi kuja Kwembe Sekondari kuna umbali wa kilomita nane. Mm. Kule mwisho kabisa tunapakana na Irara kuna kilomita nane. Yeah. Kwa wanafunzi wanaoishi kule mwisho kabisa Kingazi walikuwa natoka kule kuja Kwembe Sekondari, sekondari. ambapo kuna umbali wa kilomita 8. Asubuhi mm. anatembea nane, jioni anatembea nane. Sasa wewe fikiria, asubuhi anatembea kilomita nane, mm. jioni anatembea kilomita nane. Mm. Ilikuwa ni umbali mrefu sana. Mm. Kimsingi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatakiwa kupongezwa sana Ndiyo. kwa jinsi ambavyo imeweza kufikia hayo maeneo. Mm. Na ni shule ambayo inachukua kidato cha kwanza mpaka cha 4 au kitachukua kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ah okay. Mm. Sasa hivi na yenyewe tuna mpango kwenda kuisajili wiki ijayo mm. ili kwenye hii selection tunatarajia kufanya kufanya hivi karibuni ndio tuweze kuipelekea wanafunzi tayari kwa ajili kuanza kidato cha kwanza pa mm. ndio ndio kazi nzuri imefanyika lakini vile vile tuna ubungo national housing yeah. secondary ambayo nayo sasa hivi iko kwenye hatua za mwisho kabisa mm. na tumejenga kwa shilingi milioni 877 nayo ni shule mpya hiyo tulipata serikali ilitoletea shilingi milioni 470 lakini halimachuri tukaamua kuongeza hizo shilingi hizo fedha zingine milioni mm. 400 kwa ajili ya kuwezesha eh, kujenga jengo la growth na yeah, okay. pale tulikosa eneo kama mnavyofahamu Dar es Salaam eh, maeneo kupata maeneo ya kujenga shule ni mtihani yeah. kwa tulitafuta kule kwenye kata sehemu ya kujenga shule hiyo kutokana na uhitaji uliopo ubungo 
tukakosa tukaamua kujenga tukapata eneo dogo tu ambalo e, tuliomba kibali tamisema wakaturusu kujenga jengo la gorofa mm. na jengo la gorofa linahitaji hela nyingi zaidi kuliko Kuliko. haya majengo ya, na... ya, ya, ya chini mm. kwa hivyo ilibidi manispaa ya ubungo halimashuri tuamue kuongeza hizo hela ili tuweze kujenga hilo jengo la gorofa mm. sasa hivi limekamilika mm. na madawati tumeshaweka Gorofa ngapi hizo? Itachukua gorofa tatu, yeah. lakini sasa hivi tumesha jenga gorofa moja ambayo ndio mm. hiyo tunakamilisha kwa ya kuchukua watoto watakaoanza mwaka kesho kidato cha kwanza. Yeah. Nayo hii ni miongoni mwa zile shule zile shule ambazo mbili za sekondari ambazo tunaenda kuzisajili wiki ijayo kabla hatuja 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 chagua watoto. Na, na, na wa kuingia kidato cha kwanza mwaka kesho. Mm. Kumani hiyo kumbe alimashauri pia zina fedha eh. Niliona miongoni mwa vitu ambavyo vilitangazwa majuzi kati na mkuu wa mkoa Dar es Salaam Albert Chalamila alikuwa ni kwamba walao tufike stage kwa na shule za sekondari ambazo ni za bweni tu. Kwa stili ni kwamba ni kitu ambacho kinawezekana eh bila shaka. Nimeona hapo umechangia milioni 400 kwenye shule moja tu. Ni kweli sisi ukiangalia kwenye manispaa ya Ubungo mm. E, katika ukiangalia trend ya makusanyo mm. kila mwaka inaongezeka mm. kwa mfano mwaka 2016 tulikuwa tunakusanya shilingi bilioni 31 kama mm. ha, kama manispaa mm. lakini sasa hivi kwa mwaka huu wa fedha bajeti yetu ni shilingi bilioni 35 milioni 245 632 mm. kwa unaweza kaona kwamba Ongezeko e, la kuna ongezeko kubwa la fedha karibu bilioni 4 na kitu. Naam. Na kila mwaka inaongezeka kwa sababu kila mwaka mm. tunabuni vyanzo vipya vya mapato. Mm. Kwa hiyo ni zoezi ambalo kila mwaka ongezeko li, linaonekana. Ongezeko linaonekana kila mwaka. Mm. Kwa hivyo sio sio tu hapo hapo nani hapo hapo National Housing hata hata hii shule ya sekondari ya Kwembe. Naam ambaye inaitwa Dar es Salaam Girls Secondary School Manispaa tumeshapeleka eh, milioni 900 mm. kama mapato ya ndani yeah. ambao hao tumeamua kutokana na umuhimu wa ile shule ndio yeah. ya wasichana na iko pembeni kidogo tuliona kwamba tujenge eh, ukuta mm. fence kwa ya kujizunguka Uzira shule yote mm. ya yeah, kwa ya kujizunguka shule yote kwa hiyo wazo la mkuu mkoa ni kitu ambacho tukiemo kikivalia njuu inawezekana kinawezekana ni swala tuna kujipanga vizuri yeah, kinawezekana mm. kujipanga vizuri kuweka fedha kwenye budget inawezekana kabisa wala mimi sioni kama hilo jambo linashindikana li, li, li mm. kwenye mapato nimeoneni ni, ni pia mara kadhaa mkishughulika na kampeni fulani fulani hivi za kuhamasisha watu kulipa kodi lakini kuwarasimisha pia wafanye biashara na kadhalika hili limewasaidieni kiasi gani katika ongezeko la mapato ambao umeyataja muda sio mrefu Ya ni kweli tumeendelea na hizo kampeni ukifuatilia serikali ya awamu ya sita mm. utagundua kwamba e, ishu ya mapato yeah. ni ishu muhimu ni miongoni mwa vita ambavyo serikali ya awamu ya sita inaongozwa na mama yetu Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. imeendelea kusisitiza mm. kuhusu ukusanyaji wa mapato ndio kuhusu matumizi sahihi ya hayo mapato mm-hmm. na thamani ya hiyo fedha mm-hmm. inayokusanya. Vyote hivyo vimekuwa vikisisitizwa kila siku na sisi tumeenda kuviangalia. Kwa hiyo manispa tumeendelea na kubuni mbinu mbalimbali za kuweza kufuatilia mapato yote ambayo yanasaidia kukusanywa ili yaweze kukusanywa. Mm-hmm. Na hapa kwa, kwa mfano katika hii miezi mitatu mm-hmm. robo ya kwanza inaitwa robo ya kwanza ambayo ina miezi mitatu sisi manispaa ya ubungo tume tumeifunga hiyo miezi mitatu mm. amini robo ya kwanza imeisha tukiwa tumekusanya asilimia tisina mbili mm. ya tulifikia asilimia shina tatu katika asilimia shina tano za ku, za makusanya ya robo ya kwanza ambayo ni asilimia tisina mbili mm. hatujafika ili 100% ambayo tulikuwa tumeilenga lakini mm. na uhakika kwamba kwa mikakati ambao tumeipanga kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya bahati nzuri ofisi ya mkuu wa wilaya mm-hmm. na kamati ya usalama yote ya wilaya yeah. sisi tunafanya kazi kwa kutumia ile theory mm-hmm. ya one line approach mm-hmm. ndo approach ambayo mheshimiwa yeah. wetu mkuu wa wilaya anapenda kuizungumza yeah. na sio kuizungumza kimsingi 
ndio tunaoitumia sisi mm. kwa sisi wote tumejipanga yeah. na juzi tulikuwa na kikao cha kuhakikisha mapato tuna, tu, tu, tunafikia malengo na kuzidi huo ndio mpango wetu mm. tulionao katika manispaa ya ubungu na mumko koje wenyewe sasa afanye biashara wafanye biashara e, tumewahamasisha vizuri yeah. wanaenda kulipa vizuri ndio maana unaonda tumeweza kufikia hii asilimia Hmm. Hii asilimia sio mchezo kama wafambia jange kuwa <laughs> wanakukimbia kimbia kimbia na ubarabarani yeah, ingekuwa ni mtihani mkubwa lakini wanatoa ushirikano vizuri hmm. wanaenda kulipa bila shida kabisa na bahati nzuri wanaona pia kile ambacho wanakitoa kama kodi kikirejea kwenye maeneo yao pia kufanya kazi za maendeleo ni kweli yeah. ni kweli wanaona hali halisi jisilivyo hmm. ndio ndio natamani tuzungumze pia kuhusiana na sekta ya afya Miongoni mwa vitu ambavyo vipo na wengi tunavijua ni kuhusiana pia na ujenzi wa hospitali ya wilaya. Nini kingine kinafanyika lakini ujenzi wa hospitali ya wilaya yenyewe umefikia wapi? Nashukuru sana ndugu wangu. Ni kweli sekta ya afya nayo ni nyeti sana. Naam. Kwa sababu ukiwa na taifa lisilo na afya njema <laughs> utakuwa huna huna taifa. Naam. Na ndio maana unaona rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anavyopambana. Ndio. Kuhakikisha na imarisha sekta afya. Kwa mfano hapa kwetu Manispaa ya Ubungo tuna kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 iliyofanyika tuna wakazi e, bilioni moja na 1086912 na mm. ambao ni wakazi wengi mm. sana. Mm. Lakini tulikuwa na na, na, na vituo vya afya vichache. Tulikuwa na vituo vya afya vitatu. Mm. Na tulikuwa tuna hospitali ya, ya wilaya kwa, katika kipindi hicho kabla kabla mwaka juzi mm. alipoingia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania madarakani no. tulikuwa na kituo kikubwa cha Sinza Palestina pale no. ambacho hicho ndo kilikuwa kinatambulika kama hospitali ya wilaya mm. tulikuwa tuna kabisa hospitali ya wilaya mm. lakini eh, serikali ya Mama City ilipoingia tumefanikiwa kupata fedha nyingi tuza kutosha zaidi ya bilioni tisa ambazo tumeshaanza kujenga hostali ya wilaya na inatumika na ongea sasa hivi mm. iko pale Kimara Baruti no, no. wengi hawaifahamu hata wana ubungo wenyewe lakini hospitali ya wilaya ambao kutumia fursa hii no. kuwajulisha wana ubungo kwamba mm. tuna hostali ya wilaya no. iko pale Kimara Baruti no, no. mm ina imeshaanza kutoa huduma kabisa na ina, ina majengo mengi tu ya kutosha no. yako pale na ina vifaa vya kutosha mm. ina daktari wa kutosha vile vile daktari wapo no. zaidi ya kumi mm. wanaenda kutoa huduma pale no. mpaka na madaktari bingwa sisi tunao pale mm. kwa huduma zinaendea vizuri sasa hivi serikali inaendana na mkakati wa kuenda kuongeza majengo no. kwa sababu ni hospitali mpya kuna baadhi ya majengo ambayo hayapo mm. kwa hiyo Mwaka huu tumeletoa shilingi milioni 500 yeah. ambazo tunaenda kujenga pia pale majengo mengine yale ambayo yalikuwa hayapo. Mm. Kwa hiyo hospitali ambayo imejengwa ndani ya miaka hii tu ya Samia Sulu Hassan. Ndio ndio. Mm. sawa. Uh-huh. Na pia tuna kuna kituo cha afya cha Goba yeah. pamoja na kituo cha afya cha Makuburi. Mm. Hivi vituo vya afya vilipata fedha zile fedha zile za tozo zile mm, ambazo yeah. rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. alizitoa kwa ajili ya ujenga vituo vya afya kutokana na fedha za tozo yeah, yeah. kwa hivi vituo navyo kabla fedha hizi vilikuwa havipo lakini sasa hivi vimekamilika vinaenda kutoa kufanya kazi mm. ndio ndio sisi lakini yeah. na sisi manispaa ya ubungo pia hatuko mbali lazima tumuunge mkono mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. kwa na sisi pia tumejenga kuna kituo hapo juu tu kidogo kinaitwa kituo cha afya amani yeah. nacho kimepelekewa fedha na halmashauri mm. shilingi milioni 250 kwa hiyo tunaendelea na ujenzi pale mm. chenye kimejengwa tu na fedha za halmashauri hicho kimejengwa na fedha za halmashauri mm na Yo, kimekamilika kinafanya kazi kimekamilika kinafanya kazi kuna, kuna jengo moja tu ambalo tuna la, 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 la store ya madawa tunaenda kulikamilisha pale lakini majengo mengine yamekamilika na, na huduma zinaendelea hmm. kutolewa pale huduma zenyewe unaziweka labda kwenye maksi ngapi kwa vituo vipi ambao vipo na vile ambao vilikuwepo 
wala wanatamani kuwaridhisha kidogo wananchi wa ubungo kwamba ukienda kokote kwenye kituo cha afya za anati hospitali huduma ziko vizuri kwa dawa zinapatikana na, na shukuru sana Naam. upatikanaji wa dawa sasa hivi ni zaidi ya 96 Naam. katika vituo vyote vya kutolea huduma hivi hmm. vituo vipya vilivyoongezeka hapo nyuma hospitali ile ya Sinza nimekwambia ndio hmm. tulikuwa tunaitegemea kwa municipal ubungo hmm. kama hospitali kubwa lakini baada kwa tumejenga hii hostali ya wilaya yeah. naanza nikasema maana na mimi huanaenda kutembea mara kwa mara ndio yeah. naanza nikasema kwamba huduma kwa kweli zimeimarika vizuri sana pale Sinza Palestina ukienda kipindi cha nyuma kabla kuanza hostali ya wilaya ulikuwa nakuta kwa kweli msongamano ulikuwa ni mkubwa sana lakini baada ku, 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 kupata fedha za kujenga hii hostali ya wilaya na huduma zikaanza tayari angalau mm. pale sinza hapana tena population msongamano wa gonjwa umepungua ndio lakini hivi vituo pia vya mbezi hapa kituo cha makumura kituo cha makuburi mm. hiki cha amani vyote vimesaidia kupunguza msongamano wa gonjwa kwenye hizo hospitali kubwa yeah. e, wagonjwa wengi kina mama wale wajawazito wanaojifungua na nini wengi wanaishia huku huku mbezi yeah. wambezi wanaishia huku mbezi wa huku kwembe na kata za kibamba na nini nao wanaenda huko amani. Kwa hiyo yeah. hawaendi kuja mm, pale sinza. Nafasi wala sinza kwa nafasi angalau inapatikana. Inapatikana. Yeah. Natamani mkuu dakika zetu zimekwenda kweli kweli tu. Malizie na vitu viwili vikubwa ama sekta muhimu kubwa mbili ambazo zinawagusa pia watu. Migogoro ya ardhi pamoja na swala la miundo mbinu pia kwa ujumla kwa maana ya barabara zetu hizi kwenye wilaya ya Ubungo. Hali ikoje na nini ambacho mnakifanya sasa? Nashukuru sana ndugu yangu. Ni, ni kweli migogoro ya ardhi ipo yeah. lakini kwa mfano hapa ubungo zoezi la urasimishaji wa makazi lilikuwa halijafanyika vizuri yeah. of course lilikuwepo kulikuwa na makampuni kwa kushirikiana na halmashauri kwa maana idara ya ardhi yeah. walikuwa naendelea na zoezi la urasimishaji wa makazi unajua migogoro mingi ya ardhi inasababishwa mingi na ardhi kutokupimwa na kupangwa. Mm. Hivyo ndio vinavyosababisha zaidi migogoro ya yeah, ardhi. Kwa hivyo maeneo mengi sana katika manispa ya Ubungo yalikuwa hayajapimwa yeah. na mengine hayajapangwa, hayajapimwa, kwa hiyo nakuta watu wameingiliana mm. kwenye kujenga kwa sababu. Lakini manispa tumeshaanza hiyo programu ya kupima kwa mfano makao tumetenga shilingi bilioni 1.9 yeah. kwa ajili ya kupima ardhi kupima maeneo ya ardhi zikiwemo na maeneo ya taasisi mbalimbali za serikali ambazo zipo kwenye manispa. Mm. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah. Kuna program sijui kama umeshaisikia ambayo ni ya benki ya dunia. Ambao sisi kwa manispa ya Ubungo tunaizindua Jumamosi. Mm. Jumamosi ya wiki hii tarehe 11 moja mwezi wa 11 moja, moja, tutakuwa pale Baruti Kimara pale kwenye lile eneo la wazi. Tuanja Baruti ndo tutaenda kuzindulia pale na mheshimiwa mko wetu wa wilaya na taenda kuzindua hii program ambayo mheshimiwa rais wetu ameileta na hii program kuna kitu kinaitwa kliniki kinaitwa eh, kliniki ya ya ardhi ndio <laughs> nadhani mm, kliniki ya ardhi nadhani ulikuwa hujawahi kusikia hicho <laughs> kitu <laughs> tunajua tu kliniki za za kwetu sisi binadamu kliniki za binadamu <laughs> mama naenda hospitali anapeleka mtoto wake kliniki <laughs> mama mjamzita naenda kule au wagonjwa wa mbalimbali mm. walioandikiwa kwenda hospitali wanaenda kwa ajili ya kupima afya zao ndicho tumekizoea sasa hivi mama yetu Samia Suru Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuja na hiyo program ambayo ina, ina, inafadhiliwa na benki ya dunia. Mm, kliniki ya ardhi na zindua Jumamosi. Sasa hii tunaizindua tuna Jumamosi pale Baruti. Naam. <coughs> Naomba wananchi wote wa Ubungu wafike pale Jumamosi kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi huu ambao utafanywa na mheshimiwa e, mkuu wetu wa wilaya mheshimiwa Hashim Mkomba. Mm. Ambao bila shaka hii ndo... program Uh-huh. Hii programu kama umeshasikia huwa wananchi wengine wanalalamika siji tumeomba hati hatujapata muda mrefu yeah, yeah. sasa hii program imekuja ku mm, kuondoa tatizo yote ya ardhi kuondoa tatizo la upatikanaji wa hati yeah. 
kwa wepesi kwa haraka mm. maana hii ukisikia clinic hii manake tuta itakuwa inaenda kata kata kwa kata mtaa kwa mtaa amen yani wanaenda kwenye mtaa wanakaa pale wanatoa elimu wana wanapima maeneo wananchi wanapewa hati hapo hapo amen kwao ni tiba zote za ardhi yani wananchi wanapata hati hapo hapo ile biashara kusubiri kwenda si kwa msajiri mara wa hati si nini kule mm. ha, haitakuepo tena bora mm. kuja hapa alimashauri yeah. makao makuu haitakuepo kule kule kwenye mtaa tunamalizana huko tunamalizana huko <laughs> unatoka kule kwenye mtaa na hati yako mm. kwa tarehe 11 bila shaka wananchi wakija pia ndo watajue pia taratibu nyingine zitakazofuata watapewa elimu watajua taratibu zote utatemu mzima Yesu utakapokuwa na ratiba Yesu utakapokuwa vyote watajulishwa na kwa hivyo na waomba kabisa waweze kujitokeza mm. kwa ajili ya kuweza ku kupata uhusiano na hiyo program itasaidia sana Naam. hati hizi zitawasaidia Mm-hmm. wananchi wetu kuweza ku kuthama, ku kuongeza thamani ya ardhi yeah. walizonazo. Mm-hmm. Unajua ardhi ukiwa nayo ikiwa haijapima huna hati yake. Yeah. Uwezi ukaitumia hiyo ardhi kwenda benki labda kupata mkopo okay, kwenye taasisi utakifedha kupata fedha mm-hmm. kwa ajili ya kubuni e, e, biashara zingine vyanzo vingine vya uzalishaji mali huwezi yeah. lakini ukisha kuwa na hati yako unaweza kuipeleka benki ikawa ndio mdhamini wako ukapewa fedha mm. ukaanzisha miradi ya maendeleo mm. ya uzalishaji mali ukajikuta umesha boresha maisha yako kupitia hiyo alizi yako mm. kuhusu boreshaji wa miundombinu pia na sisi kama halmashauri tumeshaiweka kwenye mpango na tumeamua sisi kila mwaka tutakuwa tunatenga fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu yetu ya barabara. No. Kwa mfano mwaka huu wa fedha tunaendelea kutengeneza barabara kule kwenye kata ya Goba inaitwa Kinzudi mm. kwa kwa fedha shilingi bilioni 1.4 no. na napongea hivi mkandasi huko site yuko kwenye hatua za mwisho ni kabisa mm. kukamilisha ile barabara ya Rami ya Kinzudi na, ya Kinzudi na kila mwaka tutakuwa tunatenga fedha kwa ajili ya programu hiyo. Mm. Na tunataka tumejipanga vizuri. No kwenye budget ambayo sasa hivi ndio mchakato wako unaanza kwa jamu mwaka kesho tunataka sasa e, twende kukutana na barabara zile za mitaani tunataka kila mwenye kitu wa mtaa na timu zake kule wapate fedha kwa ajili ya kuboresha zile barabara ambazo ni korofi kule kwenye kila mtaa mm. ndio mpango ambao tunao kwa ajili ya budget ambayo tunaianza hivi karibuni yeah. Mimi nikushukuru sana mkuu tumezungumza mengi lakini zaidi ni hizo sekta muhimu ambazo zinagusa maisha ya mtanzania kila uchao. Na tamani kwa kuhitimisha tuzungumze kidogo na wakazi wa Ubungo. Nini cha kuambia kuelekea huko ambapo tunaelekea? Nashukuru sana. Ni kwanza ni washukuru wananchi wa Manispaa ya Ubungo kwa kweli wanatoa support ya kutosha. Fedha zote tunazopewa na na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na zile tunazozitoa kama manispa kwa ajili ya kwenda huko kwa wananchi mm. wanazisimamia vizuri. Kule kuna kamati zinazochaguliwa na wananchi kwa ajili ya kusimamia hiyo miradi. Zile kamati zimetusaidia sana katika kusimamia fedha tunazopeleka kule. Mm. Kwa sababu tuko huko manispa ni kweli tunaenda karibu kila siku lakini wale wananchi wanakaa nao moja kwa moja. Kuna. Unakuta wanatusaidia sana. Mm. Lakini wameendelea kutoa pia support hata kwenye uchangiaji uchangiaji wa miradi ya maendeleo no. ulipaji wa tozo kodi kama nilivyotangulia kusema toka mwanzo wana support kubwa wanatoa support kubwa no. hawadusumbui sana baada mm. kwa elimisha wame wamekubali wame kuelimika no. maana kuna mtu mwingine unampa elimu anaona tu kama unampotezea muda no. hafati na nini lakini wananchi wa ubungo wanajitahidi kwa mimi ni sema tu kwamba tuende kumsupport rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania no. kwa kazi kubwa sana nao ifanya ambayo kila mwenye macho anaiona no. tuende kumsupport no. yeah mimi nikushukuru sana kwa muda wako na asante kwa kutualika ofisini kwako leo nashukuru na sana. sana na kushukuru sana no. mtazamaji tumekuwa na wakati mzuri sana na mkurugenzi wa almashauri ya manispaa ya Ubungo ndugu Elias Ntiruhungwa na mengi yamezungumza lakini kubwa zaidi ni kile ambacho manispaa inakifanya lakini kile ambacho serikali kuu pia Tanzania imekuwa kikifanya katika almashauri ya manispaa ya Ubungo kama sehemu tu ya kuchagiza maendeleo lakini pia kukuza ustawi wa mwananchi mmoja mmoja anaishi katika manispaa ya Ubungo mimi naitwa Kevin Lamek 
Nikushukuru kwa ambaye tumekuwa pamoja kwa muda wote ambao tumekuwa tukizungumza na mkurugenzi wa Maispa ya Ubungo. The Bantu, the Bantu.